مرحوم غلام سرور سعیدی رحمه الله روح مغفرت کمونا یاد کری مغفل رایجان ہوئی چھے غلام سرور سعیدی ای نام تی شدو کش بائن آئے بانگلہ دشنا آئے قرآن ایر بڑھ کتے گوٹا بیشی اونا نام چھوڑی گی چھے اللہ قرآن اسلام ایتا ایمونی اپنے جو دی قرآن ایر شاتے تھاکین اسلام ایر شاتے تھاکین قرآن ایر پک کے کچھ کورین اسلام ایر پک کے کچھ کورین مورے وہ اپنی عمر تھاک بین غلام سرور سعیدی رحمہ اللہ آج جنو مورے وہ عمر ہوئی آچھے دنیا تھے کہ چلے گئے چھے کین تو تارشی بکتب وہ ایک انو آمان منہ ہوئے جبوک دیر کانے پروتی دھونی تو ہوئے تو بھی ایک انو بے نمازی ایک انو شکال بلا تمہیں گھوماو ایک انو تمہیں اللہ کے بھولے آچھو ایک انو تمہیں آر کچھے تو بار کتا تمہار چنتا تے آشن آئی تمہیں انو ایک کسو ہوتے بارو تمہیں مسلمان ایک کتا رہے تھاک بنا تمہیں انو ایک کسو ہوتے بارو تمہیں اسلام ایک کتا رہے تھاک بنا جارا نماز پورو نا تمہیں तुम्हें मन रेखे दिओ मस्जिद तुम्हार सम्पर्क तुम्हारे तुम जाना दरजा तुम खुलते नाम सहजता नहीं कम्प्रोमाइज नाई कारो साथ नाम तो सम्पर्क आम आल्लर सर सम्पर्क नहीं सम्पर्क नहीं आपने घोषणा दें परेश सुंदर हो जाए तो कबुल आल्ला के रक्षा करब اللہ مندر کے رکھا کر بین انشاءاللہ اللہ کا چھے توبہ کرے کرے کہا دی مابود آمان دیر کہ تمہیں ایک گوزب تھے کے باچاؤ آمان دیر گوزب تھے کے باچاؤ اللہ جنہ شعب ہے کہ حفاظت کرے تینی چلے گئے چھن تار شکر مگلو آجو مانو شرم کرے تار کتا شرم کرے انہیں کہ آجو کہا دی جو نامی بولی چھے اسلام ایبن قرآن اپنی جو دی ارپک کے تھاکے نرپک کے کاج کرے اپنی مورے و عمر ہوئے تھک بین اور اسلام ایمان قرآن اٹھا ایمان سنسٹیف جائے گا اپنی جو دی ایر بیرود دے داریے جان ایر بیرود دے کتھا بولین ایر بیرود دے کچھ کرین کبھر تو گرہن کر بینا اللہ زمین ایر ایک انچی مٹی ہو اپنا کے گرہن کر بینا جار بستو پرمان ہوت چے ایکن کار ٹاکلا مورا کبھر ایکنو جائے نائی پریتی بیر ایک انچی زمین ہو تارے گرہن کر چ اسلام تے ایمونی اپنی اسلام ایر پکے نہ تھک لے مونے رکھ بین اپنی اسلام ایر پکے نہ تھک لے اسلام تی کے تھک بے اسلام اپنا ایر کچھے دائے بدھا نہ آئے بران اپنی اسلام ایر کچھے دائے بدھا اسلام چڑا اپنی اوچول اسلام چڑا اپنا دنیا دھنگ شہ بے آخر اب دھنگ شہ بے کین تو اپنا کے چڑا اسلام چھلو اسلام آچھے اللہ زمین اسلام ماتھا اوچھ گورے داری تھک بے اسلام پریتی بیر کارو کا چھے دائے بدھا نہ آئے اپنی اسلام ایر پک کے تھک لے اسلام ایر پک کے کچھ کر لے امار اپنا ایر مجدہ باری دی بین کے اور اسلام ایر پک کے نہ تھک لے کپل جا اپنا ری پور بھی اللہ تعالی جنو آمد شبائی کے اسلام ایر پک کے تھک آر اسلام ایر پک کے کچھ کر تو افق دان کرے امرا شبائی بولی آمین شمبانی تو بھائی را امی اتن تو گروت تو پرنے ایک ٹاپک نہیں کو بول پر شمائیں ऐमोन एक टी कथा, ऐमोन एक टी टॉपिक नहीं है आज आपने देश सामने किचु खान कथा बोल बो, जे बिशुई टी, जे बिशुई टी शते संप्रिक्त होले पोले मानुषे दुनिया आखरा उभई टी नष्ट होए जाए, एक तो कान लगान, दिलेर कान दी, अमान कथा गुलो सबोन को रचिष्टा करूँ, ऐमोन एक टी टॉपिक नहीं है कथा � धंश हो बे ये बोल आमर मने हाय कम बेशी शबाई वही विषय टी शते आज संप्रिक्तो कारण समाजेर वास्तविक चित्र आमादेर के बोले ये विषय टी संगे आम्रा निजे देर के आज आपादोवस्तोक जोरी फिरेच जे विषय टी नहीं कथा बोल बो शे विषय टी नाम होते जुल्म विषय टी नाम की आरो जोरे बोलन जुल्म जुल्म होते अभिधान बैठतागान आरोपिते ऐरोत्थो करीचें वद रोशे इफी गैरी माउदे आही जेटा जेखने रखा दौरकार शेटा वो इजाएगे नारखन नाम जुलु अबर क्यों क्यों ऐरोत्थो करीचें अजुल्म यानी अलजाउर अत्तचार निपीरोन अबर अभिधान बैठतागान क्यों क्यों ऐरोत्थो करीचें नादामुल इंसाफ शुभिचारे बिपोरी शुभिचारे विपरीत की है, अभिचार, 
যে ব্যক্তি জুলুম করে তাকে বলা হয় জালেম আর যার উপরে জুলুম করা হয় আর অবিতে তাকে বলা হয় মজলুম জালেম কাকে বলা হয় অভিধান ব্যত্যাগন এর সংজ্ঞাই বলেছেন মাই আজলিম উন্নাসা বিলা হকতেন যেই ব্যক্তি না হোক ভাবে কারো উপরে জুলুম চালায় নিপীড়ন চালায় কিংবা যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো হক নষ্ট করে সেই হচ্ছে জালেম আপনারা ভাবতে পারেন যে হুজুর এই জালেমের কাতারে আমরা কেউই নাই আপনি দেখেন জালেমের কাতারে আপনি আছেন কি না নিজেকে মিলান কারণ জালেম এক প্রকারের না দুনিয়ায় যত মানুষ রয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মানুষ দুনিয়াতে আছে এই জন্য জালেমেরও বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে মৌলিকভাবে জালেম হচ্ছে তিন প্রকার আমার কথা আপনাদের কানে পৌঁছালে একটু কষ্ট করে জবাব দেন মৌলিকভাবে জালেম কয় প্রকার তিন প্রকার আলোচনা শুরু হয়ে গেছে নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার আল্লাহর উপরে জুলুমকারী জালেম দুই নাম্বার নিজের উপরে জুলুমকারী জালেম তিন নাম্বার আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের উপরে জুলুমকারী জালেম জালেম কয় প্রকার আপনাদের মেমোরাইজিং ক্যাপাসিটি কেমন স্মরণ শক্তি কেমন একটু যাচাই করে নেওয়া যাক বলেন তো জালেম কয় প্রকার ভেরি গুড এক নাম্বার হ্যাঁ আল্লাহর উপরে জুলুমকারী জালেম দুই নাম্বার নিজের উপরে জুলুমকারী জালেম আর তিন নাম্বার কি বলেছি আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের উপরে জুলুমকারী জালেম এই তিনটা পয়েন্টেই আজকে আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ এই তিন প্রকার জালেম কারা এই তিন প্রকার জালেমের পরিচয় এবং তাদের পরিণতি কি হবে কোরআন এবং সন্ধ্যা থেকে আজ আমরা তা জানার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ প্রথম প্রকারের জালেম বলেছি আল্লাহর উপরে জুলুমকারী জালেম প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহর উপরে জুলুমকারী জালেম কারা আমার মনে হয় এই কথাটা অনেকে জীবনের প্রথম আজকে শুনেছে আল্লাহর উপর মানুষ আবার জুলুম করে কেমনে এই বিষয়টা হয়তো এখন অনেকের মাথায় ঢুকতেছে না আমার বাবারা আমার ভাইয়েরা আমার কথা বুঝার জন্য সবাই আগে একটা প্রশ্নের জবাব দেন আমাদেরকে তো সুন্দর করে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি কে ওই রব আমাদেরকে দুনিয়ায় কেন পাঠালেন কি কারণে আমাদেরকে পয়দা করে দুনিয়াতে পাঠানো হলো কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠালেন কোরআনুল করিমের একান্ন নম্বর সুরা সুরত ছাপ্পান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ সেই কথা বললেন আল্লাহ তালা বলছেন আমি জিন আর মানব জাতিকে আমার গোলামি ছাড়া আমার দাসত্ব ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করি নাই তাহলে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পয়দা করা হয়েছে কার গোলামের জন্য দেখেন আল্লাহর উপরে মানুষ জুলুম করে কিভাবে এই দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আল্লাহ পয়দা করেছেন মানুষকে সৃষ্টি করে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন কার গোলামের জন্য ওই মানুষগুলো দুনিয়াতে এসে যখন একত্ববাদী রবকে মাবুদ হিসাবে বর্জন করে নিজেদের বানানো কিংবা কল্পনা প্রসূত অন্যান্য মাহবুদকে তার রব হিসাবে গ্রহণ করে ফেলে তখন ওই মানুষগুলো ওই লোকগুলো আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে আল্লাহর উপরে জুলুম করে বসে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা এটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জুলুম এই দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি মানুষ রয়েছে যারা একত্ববাদী রবকে বাদ দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করছে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে যারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জালেম হলো তারা কারণ আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি ভাই বলেন তো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জালেম কে ওই দিন এক মাহফিলে সেম কোয়েশ্চেনটা করলাম একজন কই হুজুর বুশের বাচ্চা বুস আমি বললাম না আপনার জবাব হয়নি কারণ পোরানটা আপনি ভালো করে পড়েননি সব চাইতে মস্ত বড় জুলুম হচ্ছে শির্ক এই জন্য শির্কের গুণা যারা করে তারাই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জালেম সেই দিন লোকমান হাকিমের নাম আমরা অনেকে জানি তিনি কোনো পয়গাম্বর ছিলেন না তিনি কোনো নবী ছিলেন না রসুল ছিলেন না কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে হেকমত দান করেছেন প্রজ্ঞা দান করেছিলেন আর তিনি তার ছেলেকে এত চমৎকার চমৎকার নসিহত করেছিলেন 
এত সুন্দর সুন্দর নসিহত করেছিলেন তার সেই নসিহত আল্লাহর কাছে এত ভালো লেগেছিল এই জন্য আল্লাহ তালা সেই নসিহতগুলো আমাদের জন্য কোরআনে ক্যারিমে তুলে দিয়েছেন সেই দিনা লোকমান হাকিম তার সন্তানকে নসিহত করতে গিয়ে প্রথমেই তার সন্তানকে এই শির্ক নামক জুলম থেকে সাবধান করেছেন কোরআন উল করিমের একত্রিশ নম্বর সুরা সুরা লোকমানের তেরো নম্বর আয়ত রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন লোকমান হাকিম তার ছেলেকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বলেছিলেন ইয়া বুনাইয়া হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান লা তুশ্রিক বিল্লা আল্লাহর সঙ্গে শির করো না হিন্নাস শিরকালা জুলমুন আজিম কারণ শির হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জুলুম এই জন্য আমি বলেছি এই দুনিয়ায় আল্লাহর সঙ্গে শির করে যারা দুনিয়ার সব চাইতে সেরা উঁচু স্তরের জালেম হলো তারা আপনারা বলবেন হুজুর আমরা কষবার মানুষ এই এক নম্বরের জালেমের কাতারে নাই আমরা তো ইমানদার হিসাবে নিজেকে দাবি করি ঘোষণাও দিয়েছি ইমানদার হিসাবে দাবি করে ইমানদার হিসাবে নিজেকে ঘোষণা দেওয়ার পর আমরা অনেকে ইমানের ভেতরে আজ শির্ক ঢুকিয়ে ফেলেছি আকিদার ক্ষেত্রে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় শির্ক করে নিজেদের ইমানটাকে আমরা শির্ক যুক্ত করে ফেলেছি আল্লাহ বলেছেন হেদায়াত যদি পেতে চাও নিজের ইমানটাকে তুমি শির্ক মুক্ত করে নাও কোরআনুল করিমের ছয় নাম্বার সুরা সুরতুল আনহামের বিরাশি নাম্বার আয়তে এই জন্য রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন ইমান এনে নিজেদের ইমানের সঙ্গে জোলম অর্থাৎ শির্কের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে যারা এরা আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত বান্দা হতে পারবে না বরং নিজের ইমানকে যারা এই জুলুম মুক্ত শির্ক মুক্ত রেখেছে তারাই আল্লাহর তরফ থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত বান্দা সুবাহ আল্লাহ বলেন আমরা আজ কথাবার্তায় কেমনে শির্ক ঢুকিয়ে ফেলেছি দেখেন আমরা আজ নিজেদের কাজ করবে কিভাবে শির্ক করছি দেখেন প্রত্যেক দিন নামাজে গিয়ে সুরাতুল ফাতে হাতে লাবাদ করে বলে ইয়া কেন আবুদু लोकटार সে আপনাকে কি দিতে পারবে সে তো কবর থেকে চলে গিয়েছে সে দুনিয়াতে সে তো দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে সেই লোকটা জীবিত থাকা অবস্থায় যা পেয়েছে সব আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছে এই জন্য আপনার চাওয়ার দরকার হলে আপনি চাইবেন কার কাছে আর আজ আমাদের দেশে কবর নিয়ে রীতিমতো ব্যবসা শুরু হয়েছে কবর নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে কবরকে মাজার বানায়া এরপরে সেখানে টাকা দেওয়া হচ্ছে পয়সা দেওয়া হচ্ছে গরু ছাগল উট এরকম বিভিন্ন ধরনের পশু বানত করা হচ্ছে সোনা দানা দেওয়া হচ্ছে এই চিত্র মনে হয় আমার সোনার বাংলাদেশে নাই কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম ঘটনা একটা মনে পড়ছে বলবো বাঘের হাট থেকে ফিরছিলাম তো আপনারা জানেন সেখানে ষাট গম্বুজ মসজিদ আছে খান জাহাল আলী রহমতুল্লাহ আলাইহের কবরও সেখানে আছে না নাই আমি তার পাশ দিয়ে আসতে ভাবলাম আল্লাহর অলির কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটু জিয়ারত করে যাই কারণ এই বাংলাদেশে আমরা ইসলাম নামক নিয়ামত পেয়েছি আল্লাহ রলিদের মাধ্যমে এই জন্য তাদেরকে আমরা ভালোবাসি রেসপেক্ট করি কম না বেশি তো ভাবলাম একটু জিয়ারত করে যাই ঢুকে দেখলাম মাইকিং চলতেছে একজন বলতেছে হাঁস মুরগি গরু ছাগল নিয়ে যারা আসছেন ওই দিকে গিয়ে ওই লাইনে দাঁড়ান লাইন ভাগ করেন তো আমি একজনকে বললাম এরা হাঁস মুরগি গরু ছাগল নিয়ে যারা আসছে তাদের লাইন ভাগ করে কেন আর এরা যে হাঁস মুরগি গরু ছাগল দিয়ে যায় এগুলো কি রাতের বেলা খান জাহান আলী রহমতুল্লাহ আলাই কবর থেকে উঠে সবগুলো নিয়ে আবার কবরে ঢুকেন নাকি কয় হচ্ছে না আমি বললাম তাহলে যাই কোথায় কয় যাই ওই যে মাজারের খাদেম যারা আছে আর এটাকে ব্যবসার পুঁজি বানিয়ে যারা ব্যবসা করছে তাদের গুদামের ভেতরে যাচ্ছে এই তো আজকে আমাদের সমাজে বাস্তবতা আমার বাড়ি সিলেটে সিলেটে 
সাদেলার রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজার রয়েছে সেখানে কত মানুষ দেখলাম টাকা দিচ্ছে পয়সা দিচ্ছে ডেক ভর্তি হয়ে যাচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম একজনকে রাতের বেলা আল্লাহর অলি সাদেলার রহমতুল্লাহ আলাইহে তিনি মনে হয় কবর থেকে উঠে টাকা পয়সা সব নিয়ে তারপর কবরে চলে যায় তাই না এগুলো যায় কোথায় কোথায় যায় এগুলো টাকা দিতে মন চায় মাদ্রাসা মসজিদ চোখে পড়ে না এতিমখানা চোখে পড়ে না ঘরের পাশে কত মানুষ অসুস্থ দিনের পর দিন চিকিৎসা করাতে পারে না আপনি বুঝি তার পাশে দাঁড়াতে পারেন না আপনি যাচ্ছেন ওখানে গিয়ে গরু ছাগল টাকা পয়সা দিচ্ছেন যেই লোক দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে তার তো টাকা পয়সা গরু ছাগলের দরকার নাই যদি কবরের মধ্যে টাকা দেওয়া পয়সা দেওয়া গরু ছাগল দেওয়া হাঁস মরুক সোনাদানা দেওয়া যায়েজ হতো পৃথিবীর মুসলমানরা সোনাদানা টাকা পয়সা হাঁস মরুক আর গরু ছাগল নয় বুক ছিঁড়ে কলিজা বের করে বিশ্বনবীর রাউজা শরীফের মধ্যে দিয়ে আসত কবরে টাকা দেওয়া পয়সা দেওয়া মান্নত করা আগরবাতি দেওয়া হাঁস মুরুক দেওয়া সোনাদানা দেওয়া টাকা দেওয়া পয়সা দেওয়া হারাম হারাম শির্ক শির্ক এবং শির্ক সুজা কথা ইমানটাকে শির্ক মুক্ত করেন আপনি কথা বলার সময় তো মুখে লাগাম থাকে না আল্লাহর সঙ্গে শির করে বলে ফেলেন সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এক নম্বর পয়েন্ট আপনি ভাবতেছেন আপনার সঙ্গে মিলে না সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এই কথা যে বলে সে সরাসরি আল্লাহর উপর জুলুম করে বসে কারণ সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক যিনি তিনি কে মহিলার সামনে ওয়াদ চলতেছে আর কি আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন সব ক্ষমতার উৎস হলেন একজন তিনি কে তা আপনি তো দেখি বলেন সকল ক্ষমতার উৎস হল জনগণ এগুলা আমরাও বুঝি এগুলা বলে পাম পট্টি দিয়া এরপরে যদি জনগণের মাথার উপর উঠতে পারেন তারপরে বুকের উপরে গুলিও চালাইতে পারে সব এগুলা ভন্ডামি এগুলো আজ মানুষ জেনে ফেলেছে বুঝে ফেলেছে তাহলে আমরা জালেমের এক নম্বর প্রকার পেলাম আল্লাহর উপর জুলুম করে তারা আল্লাহর সঙ্গে শির করে যারা আবার যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরি আইন দিয়ে নিজেদের জীবন ব্যক্তি জীবন পরিবার জীবন সমাজ জীবন অথবা রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করে তারাও আল্লাহর উপর জুলুম করে কোরআনুল করিমের পাঁচ নম্বর সুরা সুরা চুলমা ইদা এ পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়তে এই জন্য রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন আর যে আমার আইন দিয়ে আল্লাহর আইনের কিতাবের নাম কি ধরো মিয়া পুরুষ মানুষের মতো জবাব দেন আল্লাহর আইনের কিতাবের নাম কি আল কোরআন আপনি কয়েকদিন জার্নি করছেন আমরা তো জার্নি করে আমি নিজে অসুস্থ মানুষ অসুস্থ অবস্থায় এসে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলছে নাকি এরা ওই খের ঢুকেছে মুখের ভিতরে খেরকে আপনাদের এলাকায় আঞ্চলিক ভাষায় কি বলেন খের ঢুকাইতেছে নাকি নাকি বাদাম খায় আল্লাহর আইনের কিতাবের নাম কি এখানে একাডেমিক কথা চলছে পয়েন্ট ভাই পয়েন্ট কথা চলছে একটু জিনিস নিয়ে যান আপনি আল্লাহ বলছেন এই আইনের কিতাব দিয়ে যারা ব্যক্তি জীবন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র এক কথায় জীবন পরিচালনার সামগ্রিক দিক এবং বিভাগে যারা এই কোরআনকে অনুসরণ করে না মুল্লা বলছে না আল্লাহ বলছেন এরা হচ্ছে আর আল্লাহর আইন যেখানে থাকবে না সেখানে কিন্তু সুবিচার থাকবে না অবিচার হবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত কথা আজ আমরা আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার ফয়সলা করি না বলে বিচারের বাণী নীরবে নিবৃতে কেঁদে কেঁদে মরছে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয় আজ চতুর্দিকে আজ অবিচার কায়েম হয়ে যাচ্ছে অথচ দেখেন আল্লাহর নবী কোরআন দিয়ে ন্যায় বিচার করতেন বলে সেই স্বর্ণালী সমাজে কোনো মানুষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হতো না আমার নবীর বিচারের কায়দা কানুন কেমন দেখেন একটা ঘটনা শোনাই আপনাদেরকে একবার মাকজুমা গোত্রের সম্ভ্রান্ত একজন নারী চুরি করে ধরা পড়লেন এই মহিলা চুরি করে ধরা পড়ার পর সাহাবাই কেরাম একত্রিত হলেন একত্রিত হয়ে তারা পারস্পরিক পরামর্শ করছেন একজন আরেকজনকে বলাবলি করছেন 
মহিলা তো বড় সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা নবীজি তো এই চুরির বিচার করার সময় কোরআনের আইন কেই ফলো করবেন আর কোরআনের আইন হলো ওয়াসারিকু ওয়াসারিকাতু ফাকতাহু আইদিয়াহুমা চোর যদি পুরুষ কিংবা নারী হয় যেই হোক না কেন প্রমাণিত হলে হাত কেটে দাও এখন সাহাবায়ে کرام পারস্পরিক পরামর্শ করছেন সম্ভ্রান্ত বংশের এই মহিলা ব্যাপারে যদি নবীজি হাত কাটার রায় দিয়ে দেন তাহলে ওই বংশের মান इज्जत থাকবে না এইজন্য সাহাবায়ে کرام পরামর্শ করছেন নবীজির কাছে পরামর্শ নিয়ে সুপারিশ নিয়ে যাওয়া দরকার নবীজি যেন বিচার ফয়সালার সময় রায় দেওয়ার সময় এই মহিলার বেলায় যেন রায়টা একটু কমায়া দেন কিন্তু কে নবীজির কাছে যাবেন কারো সাহস হচ্ছে না অবশেষে সাহাবায়ে کرام পরামর্শ করে উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন ওগো উসামা তোমাকে তো নবীজি বড় mohabbat করেন ভালোবাসেন সুতরাং তুমি নবীজির কাছে সুপারিশ নিয়ে যাও নবীজি যেন বিচার করার সময় ফয়সালা রায় দেওয়ার সময় যেন ওই মহিলার বেলায় যেন একটু রায়টা শিথিল করে দেন উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সবার পরামর্শ করে সবার পরামর্শ গমে নবীজির কাছে গেলেন নবীজির কাছে গিয়ে যখন তিনি এই সুপারিশ করলেন মহিলার ব্যাপারে যেন রায়টা শিথিল করা হয় এই কথা শোনা মাত্রই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন পরিস্থিতি হলো সাত আসমান যেন তার মাথার উপরে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে নবীজি মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাহাবীদের সামনে বক্তব্য রাখলেন নবীজি বললেন আমার সাহাবীরা ভালো করে শোনো তোমরা আজ তোমরা আজ একজন অপরাধীর জন্য আমার কাছে সুপারিশ নিয়ে এসেছো ভালো করে শোনো ওই অপরাধী মহিলা চুরি করে ধরা পড়েছে আজ ওই মহিলার জায়গায় যদি আমার নিজের কলিজার টুকরা মে فاطمه হতো আমি বিচারের রায় দিয়ে নিজেই আমার মেয়ের হাত আমি কেটে ফেলতাম আল্লাহু আকবার এই হচ্ছে ন্যায় বিচারের নমুনা কারণ নবীজি বিচার করেছেন নিজস্ব মন মস্তিষ্ক দিয়ে নয় বিচার করেছেন কার আইন দিয়ে আল্লাহ আর একটু জুড়ে বলেন কার আইন দিয়ে আল্লাহ আজ কোরআনের আইন মুসলমান নাম দিয়েছি আমরা মুসলমান নাম নিয়েছি আমরা বেশ ভূষা ধারণ করেছিও আমরা আমাদের মুসলিম সমাজে আজ কোরআনের আইন বাস্তবায়িত নেই বলে আমাদের সমাজ থেকে অন্যায় কমছে না অপরাধ কমছে না যতই আপনি অন্যায় অপরাধ কমাবার স্লোগান দেন না কেন আর যতই আপনি কাজ করেন না কেন যতদিন না কোরআনের আলোকে বিচার ফয়সালা করবেন ততদিন পর্যন্ত অপরাধ সমাজ থেকে নির্মূল করতে পারবেন না চুরি আগের থেকে বেড়েছে না কমেছে আপনারা জানেন ধর্ষণ আগের চেয়ে কমেছে না বেড়েছে আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন সৌদি আরবে আল্লাহর কোরআনের পুরো আইন নাই অল্প আছে যতটা আছে এই অল্প আইনে সেখানে রহমত কম না বেশি অল্পতেই যদি এই অবস্থা হয় পুরোটা হলে কি রকম হতো আপনি একটু চিন্তা করেন তো ধর্ষণ হয়েছে দু সালে দু সালে এখনো রায় হয় নাই আমি গত মাসে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে একটা নিউজ দেখলাম কোন একজন মডেল তার নামও আমার মনে নাই দু সালে তাকে হত্যা করা হয়েছিল একুশ সালেও তার রায় হয় কোরআনের বিচার নেই বলে আজ ধর্ষণকারীরাও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এজন্য আমি বলি আমি চ্যালেঞ্জ করছি একটা বিচার একটা ধর্ষণের বিচার কোরআন দিয়ে করে দেখেন এক বিচার দেখে এই সমাজে এই দেশে যতগুলো লুচ্চা আর বদমাস রয়েছে জনমের মতো সাইজ হয়ে যাবে একটা চুরির বিচার কোরআন দিয়ে করে দেখেন একটা চুরির বিচার কোরআন দিয়ে বাস্তবায়িত করুন দেশে যতগুলো শেষরা চোর আর চামার রয়েছে এক বিচার থেকে তারের মতো সুধা হয়ে যাবে কোরআনের বিচার নাই এজন্য আমি প্রায় সময় বলি কোরআন দিয়ে যতদিন না বিচার চলবে চোর জেলখানায় ঢুকে জামিন নিয়ে বের হয়ে ডাকাতির প্রমোশন নিয়ে সে সমাজে বের হবে আজকাল তাই হচ্ছে আল্লাহ বলছেন আমার এই কিতাবের আইন বাস্তবায়ন করে না যারা জালেম হলো আপনি বুঝলে বুঝভাতা না বুঝলে তেজভাতা আমার দায়িত্ব বলে যাওয়া আল্লাহ তো বলেছেন মানসা আফাল ইউকমেন মানসা আফাল ইয়াকফুল সব বিধান আল্লাহর তরফ থেকে চলে এসেছে যার ইচ্ছা মানবে যার ইচ্ছা মানবে না যে মানবে লাভ তার দুনিয়া খেলাতে 
নাজাতের ফয়সালা হয়ে যাবে যে মানবে না লস হোক মনে রাখবেন ইসলাম ওই যে আগে বললাম আপনার কাছে দায়বদ্ধ নয় আপনি আল্লাহর সাজদা দিলে কি আর না দিলে কি আল্লাহ আপনার সাজদার মুখাপেক্ষী নন আল্লাহ কি আপনার সাজদার মুখাপেক্ষী আপনি আল্লাহর তাসবিহ না জপলে জিকির আসকার না করলে আল্লাহর লস নাই কারণ ইউসাব্বিহুলিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ আসমান জমিনের সমস্ত makhlukat যার জিকির করে তাসবিহ জপে তিনি কি সুবহানাল্লাহ আপনি না করলে কি হবে আল্লাহর তো লস নাই না করলে লস আপনার করলে লাভ তাহলে আমি আলোচনা শুরুতে বলেছিলাম জালেম মোট কয় প্রকার একটু জোরে বলেন কয় প্রকার এক নাম্বার আল্লাহর উপরে জুলুমকারী জালেম এবার আসেন দুই নাম্বার সংক্ষেপে বলি দুই নাম্বার হচ্ছে দুই নাম্বারের জালেম তারা নিজের উপরে জুলুম করে যারা প্রশ্ন হলো হুজুর নিজের উপর মানুষ আবার জুলুম করে কেমনে এই যে যখন আমরা আল্লাহর বিধানগুলো লঙ্ঘন করি যখন আমরা অন্যায় পথে পা বাড়াই তখন আমরা নিজের নফসের উপরে জুলুম করে ফেলি তখন আমরা নিজেই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনি যখন আমরা আল্লাহর হুকুমা কামগুলো বর্জন করি যখন আমরা আল্লাহর দেওয়া বিধি বিধানগুলো লঙ্ঘন করি তখন আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেই নিজের নফসের উপরে আমরা জুলুম করে বেশি আর এই জুলুম করে আপনি যদি এভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় হন তাহলে কিন্তু শাস্তি ছাড়া উপায় থাকবে না তবে আল্লাহ হচ্ছেন দয়াবান তিনি হচ্ছেন গাফার নিজের উপরে আপনি যদি জুলুম করে ফেলেন আপনি যদি নিজের উপর জুলুম করে ফেলেন গুনা যদি আপনি করে ফেলেন নিজেকে যদি আপনি পাপের দিকে এগিয়ে দেন এখান থেকে ফিরে আসার একটা রাস্তা আল্লাহ রেখেছেন রাস্তার নাম তওবা রাস্তাটার নাম কি বলেন এই জন্য রব্বুল আলামিন বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন আর যে ব্যক্তি অন্যায় করে ফেলবে অথবা নিজের উপরে জুলুম করে ফেলবে এরপরে সে যদি আল্লাহর কাছে করে মাফ চায়িমা সে যেন তার রবের ব্যাপারে জেনে রাখে তার রব ক্ষমাশীল অবশ্যই তার রব থেকে মাফ করবেন সুবাহ আল্লাহ তাহলে আমরা নিজের উপর যারা জুলুম করে ফেলেছি যে নামাজ ছাড়লাম অন্যায় করেছি অপরাধ করেছি গান শুনেছি অশ্লীল অথবা অন্যায় অপকর্মে নিজেদেরকে আমরা যারা জড়িয়ে ফেলেছি এখান থেকে ফিরে আসার একটা ওয়ে আছে একটা রাস্তা আছে সেটার নাম কি তো আর এক নাম্বার যেটা আছে আল্লাহ তালা তো ওইটার ব্যাপারে বলেছেন ইন্নাহুমাইশ্রিক বিল্লাহি ফকদ হাররামা আলাইহিল জান্নাহ আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে তার জন্য জান্নাত হারাম আর জাহান নামের আগুন তার জন্য অবধারিত তার জন্য কোনো সাহায্য করে কামতে থাকবে আমি সংক্ষেপে বলছি কারণ আমি তো সেই সাতটা বাজে এসেছি আমি জানতাম আমার আলোচনা আটটায় অসুস্থতা নিয়ে এসছি অপেক্ষা করতে করতেই দশটায় উঠছি আলোচনার তোর এনার্জিও নাই দুই প্রকার বললাম সর্বশেষ পয়েন্টে আমি একটু সময় দিব এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা কিছু বলবো ইনশাআল্লাহ জালেম কয় প্রকার বলেছিলাম একটু রিপিট করি এক নাম্বার আল্লাহর উপর জুলুমকারী জালেম দুই নাম্বার নিজের উপর জুলুমকারী জালেম তিন নাম্বার আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের উপরে জুলুমকারী জালেম এবার আসেন মানুষের উপর আমরা জুলুম করছি কিভাবে আপনি শুধু আরেকজনকে ধৈরা পিটাইলে বা জেলখানায় ঢুকাইলে আপনি তারে জালেম বলেন আর নিজেই যে বড় জালেম এর খবর কিন্তু নাই আপনি যখন কারো নামে গিবত করেন যার নামে গিবত করলেন তার উপরে জুলুম করলেন মিলান এবার এই যে আপনি গিবত করছেন যে ভাইটার গিবত করলেন তার উপরে জুলুম করে বসলেন এরপরে আমরা চুগল ঘুরি করি অবশ্য কসবাতে চুগল ঘুরি একদমই নাই আছে মানে এই চুগল ঘুরি না থাকলে পরিবারে পরিবারে এত জ্ঞান জাম লাগছে কেমনে এলাকায় এলাকায় এত গ্যাঞ্জাম এত পেস লাগছে কেমনে এগুলোর মূল কারণ তো এই চুগল ঘুরি এই যে আপনি গিবত করলেন চুগল ঘুরি করলেন আপনি ওই ভাইয়ের উপর জুলুম করে ফেললেন আর মনে রাখবেন মানুষের উপরে জুলুমের পরিণাম বড় ভয়াবহ আপনি গুনা করে ফেলেছেন পাপ করে ফেলেছেন তোবা করলে যদি সেটা হাক্কুল্লাহ হয় হক হচ্ছে দুই প্রকার এক নাম্বার হাক্কুল্লাহ আল্লাহর হক আর দুই নম্বর হচ্ছে হাক্কুল ইবাদ বান্দার হক আল্লাহর হক কি আপনি আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি করে ফেলেছেন এটা যার সাথে সংশ্লিষ্ট তিনি হচ্ছেন 
আল্লাহ পাক আপনি আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে মাফ করে দেওয়ার ইখতিয়ার আল্লাহ রয়েছে তিনি চাইলে মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু আপনি যে মানুষের হক নষ্ট করেছেন আপনি যে অন্যায়ভাবে অনেকের জায়গা জমি দখল করেছেন ক্ষমতা পেয়ে আপনি যে চাঁদাবাজি করেছেন আপনি যে টেন্ডারবাজি করেছেন এরপরে জনগণের হক মেনে খেয়েছেন তারপরে আপনি অন্যায়ভাবে মানুষের নামে মামলা দিয়ে তাকে কারাবন্দি করে রেখেছেন এই যে আপনি তার উপরে জুলুম করে বসেছেন তোবা করলেও আল্লাহ আপনাকে মাফ করবে না ততক্ষণ বান্দার হক বান্দার কাছে ফিরিয়ে দিবেন না যতক্ষণ অথবা বান্দার কাছে মাফ চাইবেন না যতক্ষণ তোবা কবুলের পাঁচটা শর্ত আছে কয়টা শর্ত ভালো করে বুঝেন এক নাম্বার নিজে পাপি এটা স্বীকার করা দুই নাম্বার পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া তিন নাম্বার এই পাপ আর করবে না আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করা এরপরে এক নাম্বার নিজে পাপি স্বীকার করা দুই নাম্বার পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া তিন নাম্বার পাপের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া চার নাম্বার এই পাপ করবে না আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করা আর এই পাঁচ নাম্বার সত্যটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বান্দার হক নষ্ট করলে বান্দার কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া অথবা তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া ভালো করে শুনে রাখুন বান্দার হক নষ্ট করে অবৈধভাবে মানুষের জায়গা জমি দখল করে চাঁদাবাজি করে লুণ্ঠন করে ট্যান্ডারবাজি করে ডাকাতি করে অন্যায়ভাবে মানুষের উপরে রাহাজারি করে মামলা দিয়ে কারাবন্দি করে এই রকম মানুষের হক নষ্ট করে কাবা শরীফে গিয়ে কাবা ঘরের ইমামের কাছে তোবা করল তোবা কবুল হবে না ততক্ষণ বান্দার হক বান্দাকে ফিরে দিবেন না যতক্ষণ অথবা বান্দার কাছে মাফ চাইবেন না যতক্ষণ আরে বাপরে বাপ হাজি সাপ হস করে ফেলছে ওই দিকে নিজের বাপকে চিকিৎসা না করে মেরে ফেলছে এমন ঘটনাও বাংলাদেশে ঘটছে নিজের বাপের সম্পত্তি তাড়াতাড়ি হস্তগত করার জন্য চিকিৎসা না করে নিজের বাবাকে হত্যা করে ফেলেছে এমন ঘটনাও বাংলাদেশে ঘটেছে দেখেন আমরা মানুষের উপর জুলুম করছি কিভাবে তাহলে শোনেন মানুষের উপর জুলুম এটা কিন্তু বড় মারাত্মক জিনিস আগেই বলেছি এটা তার কাছে ফিরায় না দিলে অথবা তার কাছে মাফ না চাইলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করবে আপনি গিবত করবেন না কারণ গিবত করা মানে যার গিবত করলেন তার উপর জুলুম করে বসলেন আজ আমাদের গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় যে চায়ের টঙের দোকানগুলো আছে আমি এগুলোর নাম দিয়েছি সেকেন্ড পার্লামেন্ট এটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ ওখানে দোকানদার সবসময় স্পিকারের ভূমিকায় থাকে আর চা খুররা যারা চা খেতে আসে তারা সাংসদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে চা খোররা চা খায় আর কোথায় কে কি করছে এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা গিব তার চোগল খুরির ঝড় ওঠা এগুলো অবশ্য কসবায় নাই কিন্তু সব আল্লাহর অলি এই যে এগুলো করছে যারা মানুষের উপর জুলুম করে তারা এরপরে আমরা অনেক সময় মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলার অভ্যাস আছে না নাই টিটকারি করে একজন ভাই মোটা কয় কিরে মোটকা একটু চিকন কয় করে কিরে চিকনা আছে এরকম একটু সহজ সরল মানুষ এই জন্য তাকে টিটকারি করে বলে কিরে আবুল হ্যাঁ মফিজ বলে এরকম বলে আপনি হয়তো এগুলোকে ফান হিসাবে নিচ্ছেন কিন্তু না এটাকে ফান হিসাবে নিয়েন না এই যে আপনি মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলেন এইটাও তার উপরে জুলুম এটা করতে কোরআনে নিষেধ করেছেন কে সুরা হুজুরাত আপনি পরে দেখেন আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন হে বিশ্বাসীরা হে ইমানদারেরা তোমরা কোন সম্প্রদায় কোন সম্প্রদায়কে নিয়ে ঠাট্টা উপহাস করো না কেউ কাউকে নিয়ে উপহাস করো না আপনি কাউকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য উপহাস করে কথা বলা মানে তার উপরে জুলুম করে ফেলা এরপরে আমরা অনেকে অনেকের নাম বিকৃত করে ডাকার অভ্যাস আছে বাবা নাম রেখেছে জামাল উদ্দিন কয় কিরে জামাইল্লা বাপ নাম রেখেছে কামাল উদ্দিন কয় কিরে কামাইল্লা আছে এরকম আছে এটাও কিন্তু মানুষের উপর জুলুম করা এই যে আপনি মানুষের নাম বিকৃত করে ডাকেন এইটাও আপনি তার উপর জুলুম করে ফেললেন রেফারেন্স কি আল্লাহ কোরআনে বললেন 
আল্লাহ তালা বলছেন মানুষকে মন্দ নামে ডেকো না নাম বিকৃত করে ডেকো না বিদায় হবে আল্লাহ বলছেন এরা আল্লাহর কাছে জালেম হিসাবে বিবেচিত হবে তাহলে আপনি মানুষের নাম বিকৃত করে ডাকা মানে তার উপরে কি করে বসলেন জুলুম করে বেসলেন বাহিরের জুলুম নিয়ে আলোচনা করে কি লাভ আজকে ঘরের ভিতরে এই জুলুম চলে আপনি বাবা হয়ে মা হয়ে নিজের সন্তানের উপরে জুলুম করে বসেছেন মাহফিলের এই সুন্দর পরিবেশটা আমার মনে হয় নষ্ট হতো না কারণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনের চাপ এটা ওয়াজ দিয়েও আটকায়া যায় না এটা আমরাও বুঝি এই জন্য মাহফিল কমিটির ভাইদের উচিত ছিল টাইম মেনটেন করা এখানে যারা বসছে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেছে গরমের দিন না এটা শীতের দিন তো এই শীতের দিনে মানুষ ঘামায় না প্রাকৃতিক প্রয়োজন আছে ওইটার চাপ বড় চাপ এটা চাপ মারলে ওয়াজ দিয়েও আটকানো যায় না যাই হোক আমি বলছিলাম শোনেন ভালো করে শোনেন পরিবারের ভেতরে জুলুম চলছে বাবা হয়ে নিজের সন্তানের উপর আপনি জুলুম করছেন আপনি বলবেন কিভাবে হুজুর জুলুম করলাম আপনি আপনার সন্তানের যে হকগুলো ছিল এই হকগুলো আপনি আদায় করেননি সন্তানের হক আদায় না করা এর অর্থ হলো সন্তানের উপর জুলুম করে বসা আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মা ফেলে গেলে অনেক বাবারা বলেন হুজুর আজকে মা বাবার খেদমতের উপর একটু ওয়াশ করেন আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের কথা শোনে না তা আমিও প্রায় সময় বলি গাছ না লাগিয়ে ফলের আশা করা যেমন বোকামি তেমনি সন্তানকে আদব কায়দা দিন কিংবা সন্তানকে সন্তানের হক আদায় না করে ওই সন্তানের কাছ থেকে খেদমতের আশা করাটাও কিন্তু বোকামি আপনি তো সন্তানের হক আদায় করেননি তার সুন্দর একটা নাম রাখেননি নাম রাখার বেলায় আপনি ফাইজলামি করেছেন ছেলের নাম রেখেছে মিন্টু পিন্টু বলটু এনে বলে হুজুর এটা আমার ছেলে বলটু বললাম ভালোই করছেন কোন সময় যে আপনি নাট রাখবেন এটা আল্লাহ ভালো জানে যে নাম রেখেছেন আপনি ছেলের নাম রাখছে সাগর এখানে সাগর কেউ থাকলে রাগ করিল না আবার মেয়ের নাম রাখছে নদী এটা কোনো নাম হইল সাগর আর আকাশ নাম রেখে হুজুরের কাছেও আবার এনে বলে হুজুর আমার ছেলের জন্য দোয়া করেন একটু আলেম বানাতে চাই হাফেজ বানাতে চাই বলেন কোনোজন কি শুনছেন কোনো হুজুরের না হাফেজ মাওলানা সাগর আহমেদ হাফেজ মাওলানা আকাশ আহমেদ শুনছেন কোনো দিন আপনারা আপনি তো নামের মধ্যে গলত গোটায় রাখছেন ছেলের নাম সাগর মেয়ের নাম নদী আল্লাহ এই লোকটারে যদি আল্লাহ আরও কিছু পুলা মাইয়া দেয় আগের গুলার নাম যেহেতু হয়েছে সাগর নদী বাকিগুলার নাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে খাল বিল পুকুর কুয়া কারণ তার নাম রাখার সিস্টেম তো এগুলোই বলছে এক লোক তার ছেলের নাম রাখছে তুফান বললাম তুফান রাখছেন কেন কই হুজুর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছে বললাম মানে কই হুজুর তুফানের সময় হয়েছে তো নাম রাখছে তুফান মেন নাম রাখছে বৃষ্টি এই এলাকায় আছে নাকি বৃষ্টি হ্যাঁ রে বাপ রে বা এ তো মেন নামের কালেকশন থাকে কেমনি আপনাদের কাছে বললাম বৃষ্টি রাখছেন কেন কয় হুজুর এইটা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছে বৃষ্টির সময় হয়েছে বৃষ্টি আমি বললাম ভাই এই যে অবস্থা বুঝে আপনি ব্যবস্থা নেন তুফানের সময় হয়েছে বলে তুফান বৃষ্টির সময় হয়েছে বলে বৃষ্টি এখন বজ্রপাতের সময় আরেকটা হইলে নাম কি রাখবেন ঠাডা পড়ছে কারণ আপনার কাজ কারবার তো ভালো না আপনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেন এটা কোন জাতের নাম রেখেছেন আপনি নবীজি বলেছেন তাসুমি আসমা ইল আম্বিয়া নবীদের নামের সাথে মিলিয়ে ছেলেদের নাম রাখো ইন্না হাব্বা আসমা ইকুম ইল আল্লাহ আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান আল্লাহর নবী বলেছেন আল্লাহর কাছে দুটো নাম খুব পছন্দের একটি হচ্ছে আব্দুল্লাহ আরেকটি হচ্ছে আব্দুর রহমান সুবহান আল্লাহ এগুলো এনে রাখবেন রাখেন আব্দুল গফার আব্দুল মান্নান আব্দুল করিম আব্দুল সত্তার নিজে রাখতে না পারলে আলেমের কাছে যান পরামর্শ করে ছেলে মেয়েদের নাম রাখেন ছেলে মেয়ের একটা হক আদায় করেননি আপনি তাদের সব শিখাই ফেলছেন অলেভেলে পড়িয়েছেন এলেভেলে পড়িয়েছেন সায়েন্সে পড়াচ্ছেন কমার্সে পড়াচ্ছেন ভালো কথা থাকে পড়ান কিন্তু মনে রাখবেন আপনি মুসলমান 
আপনার সন্তান মুসলমান এজন্য মুসলমান বাবা হিসাবে আপনার মুসলমান সন্তানের প্রতি আপনার তো প্রথম দায়িত্ব হলো তাকে আপনি ওয়াকক এবিসিবি শেখাবেন পরে আলিফ বা তাথা শেখাবেন আগে এই সিস্টেম মেইনটেইন না করলে এর কুফলটা হবে এমন আপনার এই ছেলে মামে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে ডাক্তার হইলে একটা কোসাই একটা বেনামাজি অথবা আপনার সঙ্গে বেআদবকারী একটা ডাক্তার হবে আজ পর্যন্ত আপনি শুনছেন কোন আলেম তার মা বাপকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে শুনেছেন আপনারা বরং পুত্র পুত্রীকে আমরা প্রায় দেখি অনেক ডাক্তার অনেক ইঞ্জিনিয়ার এই কাজ কারবার করে সব ডাক্তার আর সব ইঞ্জিনিয়ার না আমার দৃষ্টিতে অমানুষ আর অসভ্য যারা দিনই শিক্ষা পায়নি যারা এমন কাজ কারবার করে তারা আপনি আপনার সন্তানকে আপনি আপনার সন্তানকে ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান ব্যারিস্টার বানান যা মন চায় তাই বানান শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সবার আগে তাকে কোরআন শেখাবেন হাদিস শেখাবেন আমি বলছি আপনাকে এই সন্তান আর কুসন্তান হবে না আরে বড় আফসোসের কথা আপনাদেরকে আমি বলে যাই বিভিন্ন সময় এমন সিচুয়েশনে আমরা পড়েছি দেখা গিয়েছে বাবা মারা গিয়েছে ছেলে এসে আলেমকে বলতেছে হুজুর আমার আব্বু তো মারা গেল জানা যান নামাজটা কেমনে পড়ে একটু নিয়ম কারণ শিখাই দেন তো আহ এই যারা উঠাউঠি করছেন একবারে চলে যান কারণ এখানে কোনো ফালতু কথা হচ্ছে না আমাকে যারা শোনেন আপনারা জানেন না মা ফেলে ফালতু কথা বলার লোক আমি না কত বড় কথা বলছে আপনি বুঝছেন এক লোক মারা গেছে তার ছেলে এসে হুজুরকে বলতেছে হুজুর আমার আব্বুর জানা যান নামাজ আদায় করবো একটু সিস্টেমটা নিয়ম কারণটা আমাকে বলে দেন এরকম ঘটনা ঘটে কি ঘটে না আপনার সন্তানকে দিন শিখান কোরআন হাদিস শিখান নামাজই বানিয়ে যান এটা তো বাবা হিসাবে আপনার দায়িত্ব অন্তত পক্ষে আপনি মারা যাওয়ার পরে আপনার ছেলে যেন আপনার জানা যায় ইমামতি করতে পারে সেই যোগ্যতা সম্পন্ন সন্তান বানান আপনার জানা যায় ইমামতির জন্য অনেক বড় আলেম হওয়া লাগবে না আপনার ছেলেটা যদি নামাজ জানে সে যদি অন্তত বিশুদ্ধ করে কোরআন তেলাবাদ করতে জানে নামাজ ঠিক মতো পড়ার কায়দা কানুন যদি জানে তাহলে সে তো আপনার জানা যায় ইমামতি করার যোগ্যতা রাখবে দেখুন আমি আমার কথা বলি আমি যখন আলিম পাশ করি তখন আমার বাবা মারা যান আমার বাবার অসিয়ত অনুযায়ী আমি আমার বাবার জানা যায় ইমামতি করলাম আমার জায়গায় অন্য কোন আলেম থাকলে আমি যেভাবে আমার বাবার জানা যায় ইমামতির ক্ষেত্রে আমার ভেতরে যে আবেগের বহি প্রকাশ ঘটেছে সেটা অন্য কেউ থাকলে সেই আবেগের বহি প্রকাশ ঘটতো না এজন্য নিজেদের সন্তানদেরকে আপনারা সায়েন্সে পড়ান কমার্সে পড়ান অলেভেলে পড়ান এলেভেলে পড়ান পড়ান কিন্তু সবার আগে তাকে আপনি কোরআন শিখান হাদিস শিখান দিনই শিক্ষায় শিক্ষিত করুন এজ এ ফাদার এজ এ মাদার বাবা হিসাবে মা হিসাবে ইটস ইউ রেসপন্সিবিলিটি এটা আপনার দায়িত্ব আপনি সন্তানের হক আদায় করবেন না এরপরে হুজুরকে বলবেন হুজুর পিতা মাতার খেদমতের ওয়াজ করেন গাছ না লাগিয়ে গাছের ফল আশা করা যেমন বোকামি সন্তানের হক আদায় না করে সন্তানের কাছ থেকে খেদমতের আশা করাটাও কিন্তু বোকামি আমি দুঃখিত আসলে শেখ চলে আসছেন আমি খেয়াল করি না আল্লাহর কোন সৃষ্টির উপরে প্রাণীর উপরেও আপনি জুলুম করবেন না শেখ যেহেতু চলে এসেছেন ছোট্ট দুইটা ঘটনা শুনিয়ে আমি 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 আমার আলোচনার শেষ দিকে যাচ্ছি দেখেন ইসলামটা কত সুন্দর ইসলামের বিউটিটা কেমন আপনি দেখেন মানুষের উপর তো জুলুম করবেনই না আপনি কোনো প্রাণীর উপরেও জুলুম করতে পারবেন না দুইটা ছোট্ট ঘটনা শুনিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি দেখেন বনে ইসরাইলের এক নারী বনে ইসরাইলের এক নারী তার ঘরে একটা বিড়াল ছিল ওই বিড়ালকে সে খেতে দিত না আবার ওই বিড়াল যেন ঘর থেকে বের হয়ে অন্য কোন জায়গা থেকে খাবার সংগ্রহ করতে না পারে এই জন্য বিড়ালটাকে সে বেঁধে রেখেছে ওই বিড়ালটা ক্ষুদার যন্ত্রণায় ক্ষুদার তারণায় একটা সময় মারা গেল আল্লাহর নবী বললেন এই প্রাণীর প্রতি এই অবিচার অসদাচরণ করার কারণে আল্লাহ ওই মহিলাকে জাহান নামে বানিয়ে দিল আরেকটি ঘটনা ছোট্ট ঘটনা আপনি শুনেন আল্লাহর নবী বললেন এক মহিলা পাপিষ্টা পাপিষ্টা এক মহিলা এক কুয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল কুয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখল একটি পিপাসার্ত কুকুর পিপাসার যন্ত্রণায় জিহবা বের করে কাতরাচ্ছে সে এটা দেখে মহিলার মনে বড় দয়া হলো মহিলা তার পায়ের মোজা খুলে কিছু একটা দিয়ে বেঁধে ওই মোজাকে কুয়ায় ফেললো তারপর কিছু পানি সংগ্রহ করে ওই পিপাসার্ত কুকুরকে খাওয়ালো পিপাসার্ত একটি কুকুরের প্রতি এমন সদাচরণ এমন 
দয়াপূর্ণ আচরণ করার কারণে ওই পাপিষ্টা নারীকে আল্লাহ মাফ করে দিলেন সোহান কি বুঝলেন আপনি আপনি মানুষের উপর জুলুম তো করবেনই না কোন পশু পাখির উপরে জুলুম করবেন না গাছের পাতা ও প্রয়োজনে আপনি ছিঁড়বেন না কারণ ওইটাও জিকির করে কা আল্লাহ প্রয়োজন হলে আপনি গাছ কাটেন লাকড়ি করেন আপনি কাঠ বানান কোনো অসুবিধা নাই আল্লাহ যেন এই জুলুম থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন শেখ চলে এসছেন তিনি আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করবেন ইনশাআল্লাহ আমি কথা বলেছি তিনটি পয়েন্টের উপরে জালেম তিন প্রকার এক নম্বর আল্লাহর উপর জুলুমকারী জালেম আল্লাহর উপর জুলুম করে তারা আল্লাহর সাথে শিখ করে যারা দুই নম্বর নিজের উপর জুলুমকারী জালেম আর তিন নম্বর আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের উপর জুলুমকারী জালেম নবীজি বলেছেন ইত্যা কু জুলম জুলম থেকে বিরত থাকো ফাইন্না জুলম জুলুমাতুন ইউমাল কিয়ামা কারণ কামতের দিন জুলুমের অন্ধকার হবে বড় ভয়াবহ জাহান্নাম আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে জুলম থেকে বাঁচিয়ে রাখুন